ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടോട്ടൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സാധ്യത നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് സാധാരണ ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് അത് വെജിറ്റബിൾ ആയാലും ചിക്കൻ ആയാലും ബീഫ് ആയാലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇതിൽ എനിക്ക് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളെ സിറ്റിയിലൊക്കെ എല്ലാ കടയിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് കടാത്തത് നിങ്ങളെ സിറ്റിയിൽ അത് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എന്തായാലും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് അതുകൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഒന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വളരെ നീളം കൂടിയ അരിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ അരി തന്നെ എടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഇതിനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇത് കഴുകിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇത് കുതിർത്താൻ വെക്കുക അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് ഈ ചോറ് ഊറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം അതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം നല്ല തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ഇടാൻ പോകാണ് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാൻ നമ്മൾ വേവുന്നത് ഏതായാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും അടച്ചു വെച്ച് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോറ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളം ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം തറം വെക്കണം കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അത് ഇത് ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം കുറച്ച് കോൺസ് കുറച്ച് കുരുമുളക് പടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുള ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്കധികം മാഗ്നറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറെ നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോ ഇത് ഈ ചിക്കൻ അരിക്കുന്ന ഇതാണ് അത് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അത് ഇളക്കി 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 ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതെന്തായാലും അടി പ്രീതിൽ കോൺഫ്ലവർ ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ടായി അത് ഇളക്കി ഇളക്കി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കലാണ് അപ്പൊ 
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇത് കോരിയെടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പരിപാടി നമുക്ക് ആ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഞാൻ ഓയിൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടാനിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ എണ്ണ ചൂടായി അതിൻ്റെ ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആയിരിക്കും അത് ഏകദേശം ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം സവോളയാണ് വലിയ ഉള്ളി കുറച്ച് വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിയൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ബീൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് മൂന്ന് ഒരുമിച്ച് തന്നെ തന്നെ ആടണം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വഴക്കെടുക്കും നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വേണ്ടി വന്നാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ടി വന്നാൽ അതിൻ്റെ കളർ മാറും കളർ മാറുന്ന നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ചന്തം തന്നെ പോകും അതിലൊന്നും ആവേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയ ചൂടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ ചോറ് ചോറ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോറ് കുടഞ്ഞു പോകും ഫുള്ള് ചൂടിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോറ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഈ വെജിറ്റബിൾസിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം മതി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ സോയ സോസ് ചേർക്കുമ്പോൾ സോയ സോസിൽ കുറച്ച് ഉപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ സോയ സോസ് കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് അധികം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അത് അത്യാവശ്യം ഒക്കെ വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയ സോസ് ചേർക്കാം ഇതിൽ ഒരു സ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ചില്ലി സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആവും അതിന് ശേഷം ഇതിൽ മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്താണ് ഇത് മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം അത് മിക്സ് ആയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ചേരുവകളും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർക്കാം റൈസ് ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല തണുത്ത റൈസാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മളെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല മണക്ക് വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ 
നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് അജിനമോട്ടൊക്കെ ചേർക്കും നമ്മൾ വീട്ടിലാവണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി കുറച്ച് വിനാഗിരി കൂടി ഇതിൽ കുഴച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോറിന് ചെറിയൊരു പുളിക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അധികമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഒരു ഒരു സ്പൂണ് വിനാഗിരി ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിടാണ് അതൊന്ന് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല സൂപ്പർ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വെജിറ്റബിളും ചിക്കനും പാടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സംഭവം വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ആർക്കും ഇപ്പൊ ഈ ചോറ് ഊ വെള്ളം കണക്കാക്കി ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളത് ഊറ്റിയെടുക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഏതറിയാത്ത ഒരാൾക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ആർക്കും ട്രൈ ആവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല എത്ര അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ചോറ് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ആവുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അത് ആർക്കും തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ